那外面有不排队的，为什么还要非得要预定他们家呀？他们那个口味不行啊，别人家口味不行，就他们家好吃哈。对，这个猪蹄肉好吃，我我们经常买吃，这个肉还好吃。他就是本地有没有超越他家呢？没有，这个我觉得他是到一半的，是最好的一个。看他们家猪头肉做成了飞鱼，现在卖四十四十。以前卖四十五，现在这个猪价降了，对，稍微调了一下。一天正常情况下做三锅，这个新鲜的猪头煮出的颜色都不一样。一这一锅，两百多斤吧。老板，我是听当地的朋友说，说你们家生意特别好，出一锅就抢一锅，出一锅就抢一锅，是吗？基本上吧，差不多吧。那怎么在农村咱家生意能这么好呢？<笑>应该是这个口味能吸引住人吧？是吧？<笑>嗯，跟这个汤有很大的关系的，老汤。多少年了呀？这个汤已经有了四十四年了，每天这个汤全部都要做清理的。嗯。清理之后，它就能长时间的用，包括我现在这个汤都是很清很清的。那你们一天做这么三锅是做批发吗？不然零售能卖这么多？全部零售，不批发的，就是量多量少都是一个价。买上二百斤，他是不是一个价？买上二百斤我也不定，不接受预定的，这种订量接不了。上午两锅，下午做一锅，过年至少有六锅，这一锅一个最多一个小时就能全部做完。我们基本上没有什么料，就是少量的一些那个八角，其他没有什么调料的，人能吃到这个。猪头肉的这个肉的香味，帅哥，你买了多少？买，刚才买两斤，再买一斤。刚刚买了，又来买是吧？这我是一个饭店的，还是就是预定的这些？这里啊。啊。这是啊，这是一个饭店。你不能说买这一锅就专门卖卖给一个人，那不行的。整个整个许河镇，嗯，专门做这个猪头的，就是我一家。哦。啊，反正这一锅没出锅，这一锅已经没了。哦，已经预定完了。对，全部都是预定的。你现在我看装的不停，就是这锅已经完了吗？差不多吧，这一锅今天这一锅已经差不多没了，就是订好了。把它留着，然后他自己来拿。看看啊，这顾客其实没来几个，但是已经拆的刚那么多，就剩那么一小盆了。他们家全都是预定的。在扬州啊，我有吃扬州的这个老鹅啊，然后他们这边真的是啊，任何的卤味都讲究那个原色原味的。嗯，因为我们那边的卤肉都是以那种深红色，有酱油抹的多，或者就是糖色上的比较重，然后卤料啊，各种大料特别特别多。所以第一个在色泽上看着比较诱人，所以作为北方人看到这个扬州这个猪头猪头肉啊，就没有一点诱惑力。<笑>但是这家是真的火，就我拍那锅已经全部被预定出去了。啊，这老板一般人家都不切肉，所以我也没好意思让人家切，我直接用手撕吧。那哪块瘦的？他这个倒卤味倒不咸，反倒盐有点轻。瘦肉已经是入口，就没有什么嚼头了，已经。我直接咬一口这个肥的吧，尝一下肥的。按理来说，凉了之后啊，它这个肉质的口感会更紧实的。就六合卤肉是我当时吃过啊，已经算口感比较软的了。就这个比六合的卤，南京六合的卤肉啊，口感更软，煮的就是可能是比较久吧。可能他们当地人比较喜欢吃这种口感的。真的是保留了它这个猪头肉本身的这个香味啊，但是作为我来说，我一个北方这么喜欢吃猪头肉的人啊，我真的是有点吃不惯。嗯，人家这家啊，身体能这么好啊，肯定是比较受本地人的喜欢的。所以说在味道上啊，我不能过多的去评论，因为只能说是南北差文化差异吧。但是这家生意确实是真的好，反正我是有点吃不惯。